আসসালামু আলাইকুম সলিউশন স্কুলে আপনাদেরকে স্বাগত আজকে আমরা দেখাবো অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি দিয়ে কিভাবে এই আইডি কার্ডটি আপনারা ডিজাইন করবেন চলুন দেখা যাক আমরা আইডি কার্ডটি কিভাবে ডিজাইন করব শুরুতে আপনারা রেকটেঙ্গুলার টুলটি নেবেন এরপরে কন্ট্রোল আর দিলে রুলার বারটি আসবে সেখানে মিলিমিটার সিলেক্ট করে নিতে পারেন অথবা ইঞ্চি সিলেক্ট করে নিতে পারেন আমরা মিলিমিটার সিলেক্ট করে নিলাম আইডি কার্ডের সাধারণত যে সাইজটা হয় এটা আমাদের বাংলাদেশের একটা সাইজ ডিফল্ট সাইজ ফিফটি ফোর ওয়াইড এবং এইটি সিক্স হাইট শুধু ডি দিলে এটা এইভাবে এরকম আসবে স্টকটি কমিয়ে নিতে পারেন এটা টোটাল আমাদের কার্ডের সাইজটা তো আমাদের ডিজাইনটা কতটুকু সাইজের ভিতরে থাকবে সেজন্য আপনাকে যেতে হবে ওই অবজেক্ট অবসেট পাত পাত থেকে অবসেট পাতে গিয়ে আপনি কতটুকু ভিতরে থাকবেন আমরা মাইনাস থ্রি মিলিমিটার দিয়ে দিলাম অর্থাৎ এই এতটুকুর ভিতরে আমাদের ডিজাইনটা থাকবে আর এটা হচ্ছে আমাদের কার্ড অর্থাৎ এর বাহিরে যদি আপনার ডিজাইন বা লেখা চলে যায় তাহলে সেটা কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এর জন্য আমরা এতটুকুর ভিতরে আমরা ডিজাইনটা করব তো চলুন তারপরে ডিজাইনটা শুরু করি এখান থেকে আমরা রুলার নিয়ে নেই সমান দুভাগ করার জন্য সিলেক্ট করে আবার রুলার নিয়ে নেই রুলারটি এখন সিলেক্ট হচ্ছে রুলারটি লক করার জন্য মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে লক গাইডে ক্লিক করবেন ব্যাস হয়ে গেল এটি লক এই কালারটি দেওয়ার জন্য আমরা এর অর্ধেক সলিড কালার দেব তো সেক্ষেত্রে এটা নিয়ে গেলে এটা এদিক দিয়ে চলে যায় তাহলে আমাদের করতে হবে যেটা আপনি কন্ট্রোল সি জি অ্যাপ কন্ট্রোল সি জি অ্যাপ সিলেক্ট করলে জিনিসটা হুবু কপি হয়ে যাবে এই যে দেখেন সেম আর একটা কপি হয়ে গেল আমি এটা উপরে নেওয়ার পর আরেকটা কপি হয়ে গেল এছাড়াও আপনি আরেকটা অপশনে গেলে এটা পাবেন এটা সিলেক্ট করার পরে আপনি অবজেক্টে গিয়ে অ্যাডিটে যাবেন অ্যাডিটে গিয়ে কপি কপি দেওয়ার পরে আবার দেন এই যে পেস্ট ইন ফ্রন্ট ওর ব্যাক দিলে এটা চলে আসবে তো ঠিক আছে চলুন আমরা যেটা করব সেদিকে আগাই এটাকে সলিড কালার করার জন্য আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে এটা সিলেক্ট করলেও কালার হয়ে যাবে কিন্তু আপনাদেরকে কালারটি দেখানোর জন্য আমরা সরাসরি চলে যাবে সব এখানে সাপোজ মনে করেন এটা ব্ল্যাক কালার আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে এনি কালার আমি যে কালারটা দিয়েছি সেটাই দিতে হবে তা না আপনি এনি কালার দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখানে আচ্ছা আমরা এই কালারটি ধরে দেখি এটার কোড কতটুকুতে আছে থার্টি এইট সিক্সটি এইট নাইনটি আমরা এই কালারটি দেই থার্টি এইট সিক্সটি এইট অ্যান্ড নাইনটি হ্যাঁ হয়ে গেল সেম কালার এনি নিচের এই অংশটুকু দেওয়ার জন্য আমরা এই জিনিসটাই হুবহু কন্ট্রোল সরি শিফট এবং অল্টার ধরে সোজা নিচে নামিয়ে নিয়ে আসতে পারি ব্যাস হয়ে গেল কপি এটা টেনে তারপরে এ পর্যন্ত নিয়ে আসলাম হয়ে গেল যেহেতু আমাদের সলিড কালারটা কাটা না যায় তার জন্য আমরা এটা এইদিকে একটু এদিকে একটু বাড়তি করে নেব এবং এটাও সেম দুই দিকে হ্যাঁ বাড়তি মাপ নিয়ে নিলাম আমাদের যে আউটলাইন বর্ডারটা আছে কন্ট্রোল শিফট সেকেন্ড ব্রেকেট কন্ট্রোল শিফট সেকেন্ড ব্রেকেট রাইট সাইডেরটা দিলেই এটা উপরে চলে আসবে অথবা আমি আরেকটা অপশন দেখাই লক্ষ্য করেন এটা সিলেক্ট করে অবজেক্ট অ্যারেঞ্জ ব্রিং টু ফন্ট এখানে ক্লিক করলো এটা যে সামনে চলে আসবে আপনাদের যেভাবে ইচ্ছা আপনারা সেভাবেই করতে পারেন জিনিসটি যাই হোক তো এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আপনি এখান থেকে রাউন্ড অ্যালিফেস টোলটা নিয়ে নিতে পারেন এখান থেকে ক্লিক করে অথবা সরাসরি এল 
কিবোর্ডের এল বাটনটি চাপ দিলেই এটা চলে আসবে চলুন আমরা এখানে একটি সার্কেল নিয়ে নেই আমাদের ছবিটি বসানোর জন্য সার্কেলটি সাইজ সাধারণত আমরা ইঞ্চিতে চলে যাই ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দিলাম ওকে এটার যে স্টোকটি আছে স্টোকটি আমরা বাড়িয়ে নেই স্টোকটি বাড়িয়ে ওয়ান পয়েন্ট হাফ দিয়ে স্টোকটির কালার আমরা কালার দিয়ে দিই কালার ইয়োলো গোল্ডেন এনে আমরা কালারটি গোল্ডেন দিয়ে দিলাম এখন যেটা করতে হবে আপনি এখন একটা আমাদের এখানে ছবি আনতে হবে ছবিটা আমরা যে কোনো জায়গা থেকে নিয়ে আসি আমি এখানে এনে রাখলাম এখান থেকে ছবিটি কপি করেন কপি করে এখানে এনে পেস্ট করেন পেস্ট করার পরে পেস্ট করার পরে আপনি এটা আগে ওই যে ড্রিং টু ফন্ট করে নিন এরপরে আমরা ছবিটি এখানে নিয়ে যাই এবার ছবিটি মাপ মতো আপনি আপনার ইচ্ছে মতো যতটুকু প্রয়োজন হয় ঠিক ততটুকু আপনি নিয়ে নিলেন ঠিক আছে এখন আমাদের এই সার্কেলটি আমাদের দুইটা কপি করতে হবে একটা কপি দিয়ে ছবি এই অংশটুকু কেটে নেব আর একটা আমাদের হবে বর্ডার হবে আর কি তো আমরা আগের মতোই কন্ট্রোল সি জি অ্যাপ দিয়ে কপি করে নিতে পারি আর একটা অথবা আমার এডিটে গিয়ে এখানে কপি এবং পরবার আবার পেস্ট করে নিলেই এটা হয়ে যাবে তো আমাদের এটা হয়ে গেল একটা কপি এবার ছবিটা সিলেক্ট করলাম দুইটাই একসাথে সিলেক্ট করলাম দুইটা সিলেক্ট করার জন্য আপনাকে প্রথমটা সিলেক্ট করে পর একটা আপনি শিফট ধরে সিলেক্ট করবেন এরপর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে ক্লিক করে মেক ক্লিপিং মার্কস ক্লিপ ক্লিক করবেন হয়ে গেল এখন দেখা গেছে বর্ডারটা আপনার এই যে পিছনে পড়ে গেছে ছবিটা উপরে ছবিটা আপনি যদি আবার অ্যারেঞ্জ টু ব্যাক ব্যাকে দিতে গেলে বর্ডার পুরো সলিড কালার পিছনে চলে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের শুধু এই বর্ডারটা ধরতে হবে শুধু বর্ডারটা এখান থেকে দেখেন ধরা যাচ্ছে না তো আপনি কি করবেন কন্ট্রোল ওয়াই চাপ দেবেন কন্ট্রোল ওয়াই চাপ দিলে এরকম একটা অপশান আসবে অপশান আসার পরে আপনি এইভাবে এই ছবি এবং বর্ডার দুইটাই ক্লিক করবেন আবার কন্ট্রোল ওয়াই চাপ দেবেন চাপ দেওয়ার পরে শিফট চাপ দিয়ে ছবির উপরে ক্লিক করবেন এখন আমাদের শুধু যে ব্যাকগ্রাউন্ডের বর্ডারটা আছে এই বর্ডারটা সিলেক্ট করা আছে এবার আপনি চলে যেতে পারেন অবজেক্টে অ্যারেঞ্জ এবং ব্রিং টু ফন্ট চলে আসছে বর্ডারটা উপরে চলে আসছে ঠিক আছে আমাদের এতটুকুর কাজ শেষ আপাতত এরপরে আপনি আপনার এখানে নাম লিখবেন আমি নাম অবশ্য লিখে রাখছি তারপরও আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি আবারও লিখি আপনি যে কোনো ফন্ট নিতে পারেন এখানে আপনার ইচ্ছা মতো ফন্ট নিয়ে যে কোনো সাইজ করে নিতে পারেন আমি এখানে লিখলাম আচ্ছা লেখাটা আপনার মিডেলে আনার জন্য দুইটা অপশান আছে এখানে এই যে দেখেন লেফট সাইড মিডল সাইড অ্যান্ড রাইট সাইড নামটা বসানোর পরে এটা কালার করে নেন গোল্ডেন কালার করে নিলাম এনিওয়ে এরপরে আপনি নিচের লেখাগুলো আপনি দিতে পারেন এর জন্য আমি এটা বোল্ড দিই নাই আর বারো ফন্ট দিয়ে লাইটে দিয়ে দিলাম এরপরে আপনি আপনার লেখাটা আপনি চাইলে আপনার একটি মোবাইল নাম্বার এখানে অ্যাড করে নিতে পারেন তো আমি এটা কপি করে নিয়ে আসলাম এখানে আমার মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে আছে ষোলো ফন্টে এটা আমি কপি করে এটা যদি ফন্ট কমিয়ে দিই এখানে এটা হচ্ছে ফন্ট স্পেস প্রত্যেকটা ফন্ট থেকে প্রত্যেকটা ফন্ট কতটুকু স্পেস থাকবে আপনি যে কোনো মোবাইল নাম্বার দিতে পারেন এটা আপনার চাহিদা অনুযায়ী এখানে আপনার মোবাইল নাম্বারের কালারটি হোয়াইট অর্থাৎ সাদা করে দিলে সবচেয়ে বেশি সুন্দর হবে আচ্ছা আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদের দুইটা সলিড কালারের সাথে একটা ব্ল্যাক 
स्टक आए स्टक उठिए देर एखे दूटे सिलेक्ट कर क्लिक कर ले स्टक चले जाए जदि ये को प्रब्लेम ना तर तो चलो गाइडलैन आनलक कर कपि कर सोजा नहीं जाए बैकसाइड करार गाइड लक कर दिल अर्थात एगुल लक कर दिल एगला लागे ना भेरि सीम्पल एट सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर फेले दिन एट एट दूटा थकते परे असुविधा नहीं